Doveva essere la gara della svolta, doveva essere la gara che ci riportava in vetta, doveva essere la gara che ridava sogni ai tifosi del Napoli. Beh, proprio così non è stato. Il Napoli ha pareggiato e la delusione sembra essere calata in città. Però dobbiamo essere anche realisti. Il Napoli ha giocato un buon primo tempo, meno il secondo tempo. L'Inter ha tirato una volta in porta e ha fatto gol. Il Napoli ha preso un palo. Ha avuto tre occasioni grandissime per raddoppiare, non ci è riuscito. E alla fine è resta lì agganciato alla vetta della classifica. Avesse perso, beh, oggi parleremo di disfatta. Il Napoli non ha perso, ha mantenuto invariato il distacco, che è di un punto, ma l'Inter ha una partita in meno. Due punti dal Milan che dovrà venire a San Paolo. Insomma, cari amici telespettatori, tutto è ancora in gioco. Inutile avvilirsi, inutile mollare. Chi conosce questa squadra sa... Che non molla. Un cordiale saluto, buonasera amici telespettatori e grazie per averci scelto ancora una volta. Inizia la settimana di Coppa Europea, poi ci sarà il Cagliari, insomma saremo con voi tutta la settimana per vivere le emozioni che solo questo Napoli sa regalarci. E tra le emozioni c'è quella di rivedere il mio collega e amico Raffaele Tagliamonte che dovrebbe essere in linea. Ciao Raffaele. Ah, non senti, ancora devono preparare il collegamento. Allora c'è un tifoso in linea, un telespettatore, prendiamolo, pronto? Pronto? No, buonasera. Buonasera. Sono Mario da Napoli. Un po' di audio in studio, grazie. Mario, prego. Eh, io non sono deluso. Eh. Napoli ha fatto una bella partita, eh. il pareggio sta bene. Poteva anche, anche vincere perché è stata sfortunata. Poi volevo eh, delle risposte. Vorrei sapere. Eh, Lazio... Bologna, ma che rigore è quello là? Che rigore danno questi signori? Poi oh, ieri sera Atalanta Juve, un rigore per a favore dell'Atalanta e l'altro deve buttare pure l'attaccante fuori per doppia munizione che si butta dentro la rete di rigore a terra. Ma a che gioco giochiamo, volete sapere? Eh, hai ragione, ci sono... Queste risposte, Angelo, sì, sì. Eh, buona serata e forza Grazie, le risposte, le risposte sono che c'è grande confusione nel mondo arbitrale. C'è grande confusione anche con la VAR che non si sa bene quando deve essere applicata c'è grande confusione tra gli stessi addetti ai lavori e il campionato rischia di essere così in alcuni momenti eh, falsato a noi per carità va bene che abbiano pareggiato Atalanta e Juve così non guadagnano su di noi però indubbiamente il rigore dell'Atalanta mi sembra netto eh, così come eh, il fallo commesso dal portiere che ostruisce il calciatore dell'Atalanta in velocità e andava espulso ma evidentemente queste regole valgono per uno e non valgono per gli altri eh, detto questo amici degli spettatori eh, prima di collegarmi con Raffaele appena sarà pronto ce lo comunicheranno mandiamo gli highlights di Napoli e rivediamola questa partita una partita che ha visto il Napoli per larghi tratti avere palla, possesso palla, dominare, per altri meno, però comunque alla fine il risultato di 1 a 1 premia anche gli azzurri, ma forse premia tantissimo anche l'Inter, che comunque ha, ha fatto sì una partita um, fisica, una partita di, anche di contenimento, di sicurezza, però le occasioni le ha avute il Napoli, vediamo. Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV, l'avete visto, in questo momento sorride solo il Milan perché battendo la Santoria si porta una rita a zero. Vediamo se c'è il eh, collegamento con Raffaele Tagliamonte. Non ancora, stanno lavorando per perfezionarlo. Allora andiamo sul computer Federico perché la notizia è sicuramente una delle migliori. Stadi riaperti al 75% da marzo e poi al 100%. L'annuncio è stato dato oggi dal sottosegretario Costa, Costa che naturalmente eh, è il responsabile poi di tutta la gestione anche relativa a, agli stadi. Quindi, si riaprono gli stati al 75% e questa è sicuramente una buona notizia. Ehm, sabato, naturalmente, amici telespettatori, c'è stata anche un po' una questione relativa agli infortuni. L'infortuno, eh, diciamo così, particolare è, è quello lì di ehm, Politano, sono quelli lì di Politano e Lobotteca, perché i calciatori hanno praticamente eh, lasciato il terreno di gioco, il primo per un indolenzimento, il secondo anche lui per un problema um, di carattere muscolare eccoli qui l'infortunio Politano e Lobotka andiamo sul computer il Corriere dello Sport dice salteranno tre partite saranno fuori per almeno due settimane quindi che significa? 
significa che saltano Barcellona, saltano Cagliari e forse si potrebbero saltano il ritorno di Barcellona alla Maratona e potrebbero rientrare con il Milan nella gara appunto fra eh, due settimane vedremo che, cosa, vedremo che cosa succede anche perché eh, è importante anche recuperare la, bo la botteca che Spalletti ha voluto mettere dal primo minuto di gioco e allora mentre eh, cerchiamo di eh, realizzare il collegamento proviamo a andare in, in, c'è una telefonata? Sì, pronto? Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera. Sono Nicola, da dove annunciata. Nicola, ciao. Eh, volevo, volevo dire un paio di cose, direttore. Eh, dimmi. Ci, uh, noi non ci abbiamo, uh, fortunatamente non ci abbiamo né Andano, né Magnani in porta. Vabbè. Eh, voglio voglio riepilogare un po' delle partite con il Verona con il Verona, con lo Spezzo, con l'Embole e con l'Inter. Hanno fatto solo un tiro in porta le squadre, si sono portati via i punti da Napoli. Il Napoli ha perso 10 punti in queste partite. Cioè, per me non è un fatto, non è un fatto di sfortuna, perché gli episodi sono tanti. Per me la colpa è del portiere, non è all'altezza del Napoli, il portiere del Napoli. Poi per quanto riguarda un'altra domanda, no, io sono il portavoce di 50 tifosi che tutte le domeniche andiamo allo stadio a vedere le partite, facciamo i biglietti, facciamo i sacrifici per andare a vedere la partita. Io non ho capito, ma, si, ma, ma volevo fare un appello all'allenatore Spalletti, ma può essere mai che eh, nemmeno in casa a Napoli si può... Noi abbiamo un giocatore che è un fuoriclasse, ce lo invitano tutta l'Europa, un certo Dils Merte, ma nemmeno in casa un tempo vicino a Osimen può giocare. Questi cinque minuti devono finire, una vergogna. Con Elmas non si vincono, non si vincono le partite, si vincono con Mertens. L'Inter ha schierato tutte le sue batterie, il Napoli no. Io se fosse a mettere l'anno prossimo andare via perché uno schifo farlo giocare 5 minuti, 5 minuti un fuori classe come Mertens. Va bene, grazie delle tue parole e il tuo sfogo. E naturalmente quando il pallone non supera la linea bianca, amici degli spettatori, inizia la caccia all'uomo. In questo caso Spina. Mi sembra avere avuto colpe sul gol, che colpa c'ha? Va bene. E lo, stesso, lo stesso Spalletti che nel finale ha un po' cambiato le carte ha un po' sconvolto un po' tutta uh, la squadra e sono stati dieci minuti che non si è capito molto però tutto sommato abbiamo sempre detto che Spalletti è un grande allenatore un allenatore bravo, un allenatore che riesce a vedere le partite un allenatore che sicuramente potrà far bene ha scelto di non perdere questa partita Vedremo se avrà ragione. Intanto ci colleghiamo con Raffaele Tagliamonte. Eccolo qua, Raffaele, buonasera. Ciao, 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 ciao Angelo, buonasera. Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo come, come sempre. Sì. Ti ho sentito, ho sentito delle, delle tue ultime parole, giustamente eh, della serie... No, sai, non so se ti ricordi, lo posso dire in vernacolo. Cumam Tim Nom, no? cioè come, come la, 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 la quadriamo questa situazione. Beh, io secondo me la situazione va affrontata da alcuni punti di vista, se mi permetti di sviscerarvi in un paio di minuti. Il primo è che è chiaro che, ragazzi, ma lo dico a tutti, lo dico a me in primis, eh, non è che possiamo ogni settimana a fasi alterne dire come sono solito no, ripetere io il brucato di vive il re, morto il re, e cioè viva Spalletti e morto Spalletti, perché sennò poi anche con noi stessi non siamo più credibili. Perché se noi fino ad oggi abbiamo detto che Spalletti si sta con Napoli e quindi per i tifosi del Napoli sta giocando lo scudetto a 14 giornate, se non sbaglio, dalla fine del campionato, è chiaro che non possiamo dire che è un imbecille. Se però andiamo a fare l'analisi di alcuni punti che ci è consentito, no Angelo? Cioè credo che se no che, 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 che facciamo a fare le trasmissioni e soprattutto la gente se deve eh, come dire, annuire e dire sì va tutto bene e tutto a posto, è chiaro che... Ci sono degli appunti, ma degli appunti che si possono fare, alcuni a fine partita, a fine gara, ed è facile farli. 
cioè no, eh, dice come si è giocata la partita, eh, e, 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 alcuni sono palesi, evidenti, cioè ad un certo punto il Napoli nel secondo tempo, mentre il primo aveva dominato la partita e si era dimostrato con tutto il rispetto superiore alla prima della classe che era l'Inter, poi ad un certo punto nel secondo tempo, nel momento in cui ha preso il gol dopo pochissimi, pochissimi minuti, come spesso è accaduto in questo campionato non soltanto, il Napoli si è sciolto. E questi sono dati di fatto, sono dati controvertibili su cui si può fare un appunto, no? ma perché questo Napoli si scioglie e soprattutto perché questo Napoli ha paura in casa di giocare, di vincere la partita? Eh, Raffaele, sai, dopo due sconfitte consecutive, eh, dici qua perdiamo pure questa. E allora secondo me hanno avuto un attimo di timore. No, io secondo me la razio da questo punto di vista che, come dire... Posso dire, <ride> consentimi, è la razza del povero uomo no? che dice vabbè è meglio, è meglio aver lasciato le cose come stanno, di rimanere alla stessa lunghezza dell'Inter e di giocarci queste 14 partite giocandoci lo scudetto. L'Inter farà le sue gare, noi facciamo le nostre gare e alla fine... E alla fine... Dice Carmine da scuola, è meglio due feriti che un morto. Assolutamente, anche se io sono convinto, Angelo perdonami, che anche questa partita del Napoli proprio per le forze che aveva poteva vincere, ma poi andiamo ad altri punti più tardi con te sì. perché sono anche interessanti. E infatti abbiamo dei telespettatori in linea, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, in linea? Pronto? Sì, buonasera, prego. Pronto, sono Alessandro. Alessandro, Angelo. prego, buonasera Alessandro. Ti ricordi sabato? No. Per quanto riguarda Mertens? Sì. Ma... A me i spalletti mi piace come allenatore, comunque ha sbagliato a far giocare Mertens 5 minuti. E poi Onaz, come si permette, sta facendo un'azione di andare avanti e contro Pid tira la palla dietro, ma cacciatelo dalla squadra su ragazzo. Ci fa solo guai, quando ha fatto due dribbling non è più nessuno perché ce l'aveva una palla. E non è una cosa bella, fa giocare a Merte in 5 minuti che è il cannoniere della squadra. Vabbè, questo perché quando poi non si vince... Eh, eh, cosa ne pensi? Eh no, non sono molto d'accordo perché, eh, come diceva Raffaele, eh, se il pallone supera la linea bianca, siamo tutti bravi. Se il pallone supera, non la supera, siamo tutti negativi. Io capisco, eh, abbiamo problemi di abbondanza, abbiamo più giocatori di quelli che dovremmo avere forse, che ne so, no? Mertens è un giocatore che può giocare sicuramente mezz'ora, 40 minuti, un tempo, lo può fare. Però se Spalletti ha deciso così, evidentemente no, lo voleva conservare per Barcellona, non lo so. Pensava di poter comunque vincere una partita con l'Inter, non lo so. Adesso lo vogliamo contestare, contestiamolo. Ma non mi sembra che con un Napoli... Ah, ecco. Non mi sembra, ecco qua, se lo vogliamo contestare lo contestiamo. Ma non mi sembra che chiaramente ci sia da discutere su Spalletti almeno per questa, questa parte del torneo sentiamo un altro telespettatore pronto? pronto? sì buonasera buonasera direttore sono Ciro da Soccavo uh, innanzitutto complimenti per la trasmissione e saluti all'ospite della uh, Tagliamonte Tagliamonte di cui sono no, un Ciro. grande estimatore mm, prego è una mia considerazione che volevo fare volevo dire io sono orgogliosissimo del campionato che stiamo facendo Uh, avrei sottoscritto un pareggio con l'Inter anche se poi a, alla fine c'è molto ma molto rammarico però come critica costruttiva posso dire I mean, non voglio fare nome e cognome ma sono aspetta a farlo che fin quando avremo in squadra elementi come Mario Rui e Elmas I mean, uh, penso che ci dobbiamo accontentare del terzo quarto posto non so se Raffaele è d'accordo eh, perché se poi bilanciamo le rose delle squadre comunque è vero che spendono di più non fanno il fair play finanziario e tutto il resto però comunque fin quando arrivano gli elementi assolutamente sono giocatori mediocri eh, c'è cioè discreti ma però non fanno fare il salto di qualità che una squadra che vorrebbe lottare per lo scudetto dovrebbe fare va bene eh, lascio, la, lascio la risposta a Sì, ti faccio rispondere a Raffaele e, e, per la ah, cioè io sono, sono, sono d'accordo con Ciro ma senza eh, fare nessuna diminuzione di nessun giocatore perché a me non piace poi, eh, e purtroppo è un po' il nostro mestiere è anche un po' il mestiere dei tifosi no? 
quello di poter dire ciò che pensa, perché se no che facciamo? Eh, belle statuine, bisogna dire quello che si pensa. Ecco, il Napoli è una squadra fortissima e lo abbiamo detto già da, non da adesso, però ha ah, in alcuni punti degli elementi che non sono, non dico scarsi, ma che non sono a livello del resto della squadra. Perché noi abbiamo anche, volendo dei top player, ma dei top player a livello internazionale, noi ecco che li stiamo ad, ad elencare. In alcuni punti il Napoli pecca, ma pecca per il divario, la differenza enorme che c'è fra alcuni elementi e qualcuno. Poi volevo dire una cosa su me, pensando, se me la fai dire. Io sono d'accordo con te, perché è facile dire, eh, no, è chiaro, a fine partita io pure, ma perché non ha fatto entrare Mertens? Perché Mertens non l'hai piegato prima? Non voglio fare allenatore e non mi piace entrare, come dire, nelle scelte, perché ribadiamo sempre il concetto, se avesse vinto quella partita tutti noi avremmo detto e viva Spalletti, però un dubbio me lo devi far, me lo devi far no, che, che, mi, che, mi, che mi sta frullando dalla testa in, da qualche giorno. E, e, e chiedo anche a te, Dumi, Mertens... Noi sappiamo che è un giocatore non che ha dichiarato l'amore per il Napoli ieri, l'altro ieri o un mese fa, lo ha dichiarato sempre. Credo che un mese fa in una, inter una bella intervista lui ha detto addirittura sono disposto a decurtarmi lo stipendio, l'importante è che io rimango a Napoli. Tu hai sentito qualche risposta della società Angelo? So che stanno senso. parlando col procuratore e stanno pensando di gestire qualcosa. Parlando. E questa cosa che stanno parlando l'abbiamo sentita anche in altre circostanze. Parlano, parlano e parlano, va bene? Però non vorrei, attenzione, perché a me è sembrato, ed è come dire, un dubbio che mi viene perché mi sovvengono alla mente tante situazioni romanzate, avendo io anche vissuto a Roma, avendo visto anche le serie tv, e che, voi, che dobbiamo dire di più? che Mertens abbia fatto un po' quella figura che faceva il grande campione Totti che lo metteva là in panchina, lo faceva scaldare a 30 minuti, 40 minuti e lo faceva entrare negli ultimi 7 minuti a me purtroppo mi è sembrata la stessa cosa lasciando stare che se l'apporto di Mertens poteva portare o no la vittoria del Napoli lasciamo stare questo elemento ma il fatto che tu fai scaldare un campione che merita rispetto come Mertens che ha dato tanto al Napoli lo fai scaldare dall'inizio del secondo tempo e lo fai entrare a sette minuti alla fine questa cosa non mi è piaciuta caro Spalletti io ti stimo, ti rispetto come uomo come professionista, come tutto però se vuoi fare la stessa cosa che hai fatto a ed è un mio un dubbio la stessa cosa che hai fatto a Roma perdonami, levati la capa a Napoli perché noi a Napoli abbiamo una cosa il rispetto dei giocatori che hanno rispettato la maglia e la città Raffaele, senza voler giustificare oppure fare l'avvocato di Spalletti che non ne ha bisogno, forse magari lui si è stato un attimo entrato un po' in confusione quando ha dovuto sostituire la botta improvvisamente e allora ha dovuto ridisegnare un attimino la squadra inserendo anche chissà ehm, giustamente, però poi eh, forse magari ha dovuto togliere i rischi e mettere Mertens. Insomma, alla fine è successo un po' eh, un, un piccolo incartamento, sono sicuro che c'è stato un piccolo cortocircuito, ma penso che Mertens, ah. per esempio, giocherà sicuramente di titolare a Barcellona. Ah, Angelo, tu sei un professionista serio e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, quindi lo, la capisco la tua posizione. La mia è soltanto, come dire, un dubbio, che mi auguro che sia un dubbio assolutamente campato in aria. Capito? Non, voglio, non vorrei vivere io da tifoso del Il Totti bis. Esatto, solo questo, perché poi c'è il rispetto, poi certo. a questo punto se no dici, cioè, dici chiaramente, caro Mertens, non mi servi, eh, noi ti paghiamo fino a giugno, ma statene fuori. Non so, capito? Cioè, capisco, perché, capisco. Vabbè, vediamo magari... L'umiliazione magari... ad un giocatore che ha dato tanto, ma anche in termini proprio di dichiarazioni, perché è fondamentale anche per il turismo, il nostro turismo, cioè un giocatore che, belga che dice quelle cose su Napoli, non può far altro che attirare la simpatia, è uno spot. e l'ammirazione. È uno spot Europa. pubblicitario per Napoli. Bravo Angelo. Bravo. Andiamo a sentire la conferenza stampa prima parte di Spalletti, vediamo. Eccolo. Bisogna essere obiettivi, a noi ci è capitato mh, probabilmente nelle conclusioni abbiamo fatto qualcosa di più, ci è capitato un paio di palloni dove si poteva aver rifatto gol loro bravi a sfruttare una, una situazione che, che fa parte delle loro caratteristiche e delle loro qualità. Perché mi volete usare per quelli che sono i titoli dei giornali, per quello che è 
io voglio essere, voglio essere eh, tirato dentro quello che è la mia squadra quello che è il gioco della mia squadra io non, non devo essere complice di quelle che sono le, le vostre le vostre organizzazioni del, del creare un po' di aspettative ecco io sono complice della mia squadra, sono dentro quello che è il ragionamento della mia squadra che, che anche stasera a lunghi tratti l'ha fatto vedere, che deve essere il suo, il suo marchio, il suo timbro, questa, questa leggerezza talentosa nel far girare la palla, questo impostare bene l'azione a metà campo con i due mediani, il trequartista dove contro una squadra come quella dell'Inter che ha una tattica come quella dell'Inter eh, li dobbiamo costringere a smucchiare qualcosa e di conseguenza poi vedere dove si può portare il discorso a lunghi, a lunghi tratti ci siamo riusciti per il resto, per il resto no per cui mm, mi, mi interessa vedere che si va a crescere, si cerca sempre di trovare poi delle soluzioni nuove per quelle che debbono essere le, le nostre ambizioni e noi dobbiamo essere ambiziosi, per cui si tiene in riferimento tutto, se a voi fa gioco anche la parola scudetto, per essere disponibili anche a voi, siamo disponibili agli avversari a giocare a pallone un po' anche a voi per fare titoli. Questa era la prima parte di Spalletti che cerca naturalmente di dare anche un senso a questa partita. Andiamo però a parlare un attimo di Barcellona-Napoli perché arrivano notizie dalla Spagna. Andiamo sul computer Depay, non si allena, posticipato il rientro, salta a Barcellona a Napoli. Questa è una notizia sicuramente che è importante, anche secondo me eh, perché il Barcellona adesso punta tutto su questa coppa, quindi vedremo che cosa succederà giovedì sera. Noi intanto ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo e abbiamo tante cose da vedere ancora insieme. Bene, rieccoci ancora nuovamente collegati con lo studio di TV Luna, andiamo a vedere sul computer un'altra notizia eh, che potrebbe essere interessante per il Napoli. Barcellona, brutto notizia per Savi, l'allenatore del Barcellona. Alla luce va KO potrebbe saltare addirittura il Napoli, per lui uno stiramento nell'ultima gara fatta, eh, diciamo, cui il Barcellona ha pareggiato nel finale 1-1 e insomma molto Barcellona, speriamo di trovare questo Barcellona nella gara di andata appunto giovedì sera. Eh, vediamo allora insieme a Raffaele la seconda parte dell'intervista di Spalletti, poi la commentiamo con lui. Ha fatto una buona partita perché lui è quello che ha forza, strappo, che ha un po' tutte quelle qualità che, che ci vogliono. Ecco, lui non c'è bisogno di, di passare solo attraverso una strada, se ne possono usare tante di vie per andare a sfruttarlo. È chiaro che se va troppo da solo... Poi non siamo nelle condizioni di supportarlo, a volte quando fa questi attacchi di tre o quattro battute qualche volta ci prende palla, va bene, ma se poi non la prende rimane fuori dal gioco e staccato per un minuto, un minuto e mezzo, dove quegli altri poi entrano e ci costringono ad abbassarsi. Però fa parte della sua esuberanza, fa parte della sua caratteristica, della sua qualità, della sua forza e... Giocatore, calciatore, Osimen, un futuro campione sicuro. Noi siamo più leggeri di loro, come dicevo prima, però questa leggerezza va mantenuta anche nel far girare palla. Se poi quella lì non riusciamo a mantenerla e vogliamo portare il discorso sul riconquistarla e sui duelli fisici, sulle palle buttate dentro l'area di rigore, diventa più difficile. Da ultimo, quando dovevamo battere quella punizione... Ne anche lì. dobbiamo andare a cercare il duello fisico però poi per il resto abbiamo sbagliato poco abbiamo sbagliato il minimo avevamo davanti loro loro sanno come fare loro sanno stare in campo loro sanno usare tutte le qualità perché le hanno un po' tutte la riempiono bene la partita loro sono l'Inter e sono 
i campioni d'Italia perché sono loro, son loro perché hanno vinto il campionato e sono loro come, come qualità, come forza per quello che hanno fatto vedere anche in questo campionato qui sono quelli più forti dimostrato sul campo non soltanto a parole insomma è un'analisi di quella di Spalletti del dopogara insomma trova di rispondere Raffaele Angelo io credimi non, non, non penso non penso anche perché se noi analizziamo la partita è chiaro che l'ho detto prima, no? un primo tempo perfetto, un secondo tempo dove continuiamo a mostrare quei difetti caratteriali che sono quasi endemici per il Napoli degli Questa ultimi dieci anni. Sai, se noi... Dov'è che nasce poi come dire, la critica che sembra quasi un isterismo di gran parte dei tifosi? Nasce dal fatto che a lui sembra di vedere, sai, quei film paranormali, no? quei film fan di fantasia, dove nel momento in cui c'è da superare eh, l'avversario, da superare l'ostacolo finale, da sempre, eh, noi che non andiamo indietro, ma eh, perché insomma sono fatti abbastanza recenti, quando dobbiamo, dobbiamo ufficiare il cenatore per superare, come se ci fosse qualcuno che ci tira indietro. Ma così, così, quasi per incanto, perché tu ti aspettavi nel secondo tempo, dopo aver visto il primo tempo, un Napoli così? No, eh, mi aspettavo un Inter superiore a quello del primo tempo, questo sì. Io no, io invece mi aspetto che l'Inter ci ha insegnato anche nel corso di questo campionato che nei secondi tempi veniva sempre meno. È successo anche all'andata, no? È successo con il Milan, è successo tante volte un Inter che chiaramente comincia a calare nella parte finale del, de, della, della partita e allora mi, mi aspettavo io un Inter che calava e il Napoli che faceva come dire, il colpaccio siglando il secondo gol anche perché poi a un certo punto come tu giustamente hai detto e come tutti hanno capito Spalletti si è guardato bene dice, ma è meglio tenerci il l'uno a uno è meglio che ci impareggia è meglio conquistare cioè, no, facciamo, siamo, siamo tale e quale non è successo niente tutto a posto palla a centro e se ne parla poi la prossima partita e quindi credo che sia stata questa cioè la spiegazione al di là di tutti questi sillogismi di tutte queste spiegazioni di tutte queste sponde come giustamente le chiamate tu è questo cioè ha, ha pensato di più a al pareggio e al pareggio andiamo al telefono ci sono un po' di telespettatori pronto Pronto? Pronto, buonasera. Caro Angelo, caro Raffaele, buonasera, sono Mario. Buonasera, sono Mario. Mario. Allora, per me la situazione è iniziata principalmente per l'infortunio di Politano che ha modificato gli schemi di Spalletti. Premesso che Spalletti è un grandissimo allenatore, ci sta dando tanto ha una bellissima comunicazione, una dialettica anche conservativa, come abbiamo potuto notare. Ma soprattutto la caratteristica in Napoli, anche negli anni precedenti, è che noi produciamo un sacco, ma non riusciamo a realizzare lo stesso semente. Dovrebbe essere più lucido sotto porta per determinare un risultato. E soprattutto ieri non abbiamo sfruttato, nessuno l'ha detto, che eh, Lautaro era praticamente un flop in campo inesistente e dovevamo approfittare di questa sulla situazione di malessere. Vabbè. Uno scudetto lo vinceremo certamente, quello dei pali. Vabbè. È stato un piacere ascoltarvi e vi grazie, lascio un Mario, grazie. Ciao Mario. Ci ha ricordato pure i pali. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Pronto? No, non c'è il telespettatore, va bene. Allora sentiamoci di Lorenzo, va. No, c'è il telespettatore, pronto? Pronto, buonasera. No, non ci risponde il telespettatore, va bene. Andiamo a sentire Di Lorenzo a fine partita. Ma sicuramente c'è un po' di rammarico, per, soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto, dove potevamo concretizzare qualche palla che abbiamo avuto. Poi nel secondo tempo è uscita anche la qualità dell'Inter, insomma è stata una partita difficile contro un avversario forte. E ci portiamo a casa a questo punto e... Da domani insomma si, si comincia a pensare alla prossima partita. Come stai? No, bene, bene. Tutto Abbiamo bene. visto dolorante al braccio. Sì, sì, ma beh. Perisic è un giocatore forte, in un momento di forma 
importante quindi c'era da stare attenti ai loro, ai loro quinti e, e uscire bene con, con i terzini e naturalmente anche due esterni d'attacco ci hanno dato una grossa mano per, eh, insomma, per affrontarli e, ripeto dispiace perché avevamo a un certo punto la partita in mano secondo me e c'è stato questo episodio de, del rimpallo su, sul gol loro che e purtroppo è arrivata la palla a Zeco e è riuscito a concretizzare ecco. però ehm, come ho detto prima ormai ci prendiamo questo punto e, e continuiamo insomma, il nostro campionato, il nostro percorso Ce lo racconti tu invece dal tuo punto di vista? Cioè... No, Zeco è andato a colpire la palla e l'ha sfiorata eh, leggermente e, insomma, mi, è, mi è andata a finire su, sul piede, sul ginocchio, ora non so di preciso e è tornata precisa certo, lui e altro non potevi fare quindi... sì. per questo pazzo? no ma io innanzitutto vi faccio complimenti per... cosa hai detto di Di Lorenzo nel prepartita? a parte che è sottovalutato se ne parla poco perché è un giocatore che infatti la domanda che volevo fargli lui gioca sempre gioca sempre a un'intensità una qualità alta, altissima ha eh, saltato solo due partite negli ultimi due anni e eh, giocare ogni tre giorni con questi ritmi a questi livelli eh, bisogna fargli solo che i complimenti grazie, riprendi, sì. grazie, grazie <ride> insomma dal campo a un certo punto sembrava certo. che fossimo abbastanza in controllo poi naturalmente contro squadre forti così basta un dettaglio e la partita può cambiare ecco. però la prestazione c'è stata e adesso dobbiamo continuare eh, già dalla prossima partita il nostro percorso e vedremo dove insomma, ci porterà Napoli che ricordo gioca col Barcellona giovedì e lunedì sera gioca con il Cagliari ma andiamo sul computer che c'è una buona notizia per la Salernitana Udinese, Salernitana si gioca è stato accolto il ricorso e annullato anche il punto di penalizzazione per i Granata che adesso si comincia a giocare proprio eh, tutto, tutti i match adesso servono e sono utili per provare a salvarsi detto questo andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera eh, Buonasera direttore, sono Renato Renato, buonasera. Eh, saluto Raffaele che è sempre un piacere ascoltarlo, eh. mi piace Ciao, proprio Renato. come c'è cioè, quel calcio. E eh, niente, il fatto di Spalletti, questa è, è una malattia proprio che c'ha, perché Raffaele se ben ti ricordi lui ha fatto questo non solo con Dotti, ma l'ha fatto anche a, a, con l'Inter, con Centravanti che adesso sta a Paris Saint Germain, come si chiama? No, eh, comunque no. oh, adesso i cardi i eh, cardi bravo e non lo sta facendo con Mertens ma mettere Mertens io ieri mi sono arrabbiato pure io mettere Mertens a 5 minuti dalla fine è un'offesa è una sfida a sto ragazzo perché poi Spalletti di questi erroni ha fatto 3 o 4 non vi dimenticate eh, con l'Emboli con, con, con Sassuolo che toglie gli attaccanti e ci hanno fregato ieri era proprio la partita non la partita, ma con la mezz'oretta di Mertens. Spostare sulla destra, ci rischio qualcun altro e mettere Mertens, perché quando tu mi togli Osimen e mi metti Mertens, hai fatto due errori, perché Osimen ha bisogno di uno che gli fa gli assist, è l'unico calciatore campione che c'è in Napoli, è Mertens. Voleva metterlo prima e senza togliere Osimen. Io non lo so, è vero che sembriamo tutti allenatori, ma sto signore si errori ha fatto tre, quattro partite, eh. Attenzione, non ma, so cosa ne pensi Raffaele. Ma ti faccio rispondere, grazie. Ciao. Ciao Mario, grazie. Vai, Angelo, Angelo, io lo sai, è chiaro, ribadisco, eh, si è in difficoltà nel giudicare un allenatore da una settimana all'altra dopo che avevamo detto tutti noi, eh, tutti insomma, che è un grande allenatore che è riuscito a trarre da elementi anche non sulla carta fortissima, è riuscito a fargli fare uno scorcio di campionato non eh, perdendo come dire, posizioni, ehm, eh, come dicevi tu spesso, eh, contenendo i danni, no? eh, cercando di, di, di ricevere quanti più danni possibili. Quindi diamo anche i meriti a sta allenatore. Però poi quando ci sono degli errori, e, e ribadisco il concetto che tu mettevi in evidenza, è facile parlare dopo la partita da, da parte mia, da parte di tutti. Poi li devi trovare. Però ribadisco, ci sono alcune cose che non mi quadrano, poi è lui l'allenatore, è lui il maestro, è lui quello che viene pagato per questo, per cui lui saprà quello che deve fare, però soltanto una cosa, io mi sono permesso di dire questo perché me la sentivo, cioè ho visto 
quelle cose che purtroppo vedevo in altre circostanze e io credo che Totti non se lo meritava però nessuno di noi non sa qual era la situazione i cardi forse per quello che ti ricordi no? la, la, la vicenda, la vicissitudine Vanda Nara, Pia Inter tutte quelle cose là c'era stata una rottura forte e va bene ma con Mertens non c'è stata nessuna rottura e ribadisco mi sto sbagliando, mi sto assolutamente sbagliando ma se hanno intenzione di fare con Mertens quello che è stato fatto da altre parti, io dico solo che Mertens non se lo merita. Stop, questo, questo è. Andiamo ancora al telefono, andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a te Angelo e un caro saluto a Raffaele. Sono Aurelio da Milano. Ciao Aurelio. Ciao, Ciao. buonasera a voi. Angelo, senti una premessa e poi volevo fare una domanda a Raffaele. Allora, la premessa è... Eh, allora, io... Io voglio ricordare una cosa, eh. vedo un po' di pessimismo in giro. Sì. Allora, ricordiamoci una cosa, prendiamo un esempio le ultime due partite. Nelle ultime due partite i numeri, i numeri dicono che il Milan è vero, ha fatto sei punti, il Napoli altrettanto vero ha fatto quattro punti e altrettanto vero che l'Inter ha fatto un punto e dovrebbe vincere lo scudetto. Va bene, staremo a vedere. A Raffaele, che saluto sempre e abbraccio, io volevo dire questo. Raffaele, Andreo ti diceva a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si attecca. La domanda è, mi, fai una, mi trovi una, qualche analogia tra la partita dell'anno scorso 1-1 col Cagliari, dove non siamo andati in Champions League, e questa partita 1-1 che era una svolta? Seria. Col Verona, col Verona vuoi dire? Col Verona, chiedo scusa, col Verona, chiedo scusa. E così, siccome mi volevo allacciare al tuo discorso di paranormali, film... Ecco, eh, io credo di conoscerti un po', tu hai piacere di, di, di incontrarti a, a Di Maro, so che persona sei, che persona sei, eh, non lo so, secondo me ti ho tra le righe, ecco, trovi delle analogie tra quella partita e, e, e questa qui. Vi ringrazio, scusate. Ciao Aurelio, ciao. Allora, non, non vorrei trovare analogie, perché ribadisco, perché poi far cadere il vassoio con tutti i pasticcini a terra, eh Angelo, è facile. E poi soprattutto perché noi siamo in un momento dove il Napoli è lì, o oh, si sta giocando lo scudetto a 14 giornate dalla fine. Però sai, nei giorni passati si parlava, perché si diceva, ma come mai, ma questo anche non soltanto in Campania, ma nel resto d'Italia, ma come mai che i tifosi del Napoli, eh, che sono così caldi, così calienti, così attaccati alla squadra, così attaccati alla maglia, sempre stati il, il dodicesimo in campo, non riempiono il Maradona Stadium, eh, no, lo Stadio Maradona. E, al di là di tutte le considerazioni che abbiamo fatto anche in queste settimane cioè del costo dei biglietti, della pandemia eccetera 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 delle restrizioni eccetera però c'è anche un elemento Angelo che mi, mi, mi consenti di dire una cosa non mi, non, non mi devono come dire, voler male gli, le altre, gli altri popoli le altre, dire, le altre regioni che ci stanno seguendo ma ai napoletani è più difficile prendere i fondelli, ma proprio per una questione storica, per una questione di DNA, facci caso, è più difficile, ma non perché noi siamo più intelligenti, per carità, forse lo, sare lo saremo anche, ma, non, ma perché siamo più diffidenti, perché sin da piccoli siamo stati educati ad essere diffidenti di fronte a certe cose, no? della serie mamma fa, non si sta facendo fissa, no? no, no, Angelo, abbiamo un po' questa tendenza, questo modus pensandi. Sono sospetto. Allora, Esatto, bravo. E allora è chiaro che quando si ripete da anni questa, questa sorta di Giorgio della Marmotta, perché ogni qualvolta noi stiamo là, che dobbiamo, ma così, extra gruppo, no, Fiorentina Napoli, e Napoli Verona, e poi posso andare indietro, no, a quante partite che tu stavamo lì, eravamo, cioè noi, Napoli Inter. L'abbiamo dominata noi la partita del primo tempo, abbiamo, non dico preso a pallare per carità, ma l'Inter ha fatto mezzo tiro in porta, un ripallo e ha fatto un gol allora, questo nel, secondo tempo, nel secondo tempo nel secondo tempo, ma nel primo Angelo il Napoli sì. ha dominato la partita era padrone del campo, perdonami sembrava vera... non voglio esagerare ma li abbiamo quasi ridicolizzati no? fondamentalmente, questi erano i campioni d'Italia primi in classifica, virtuali sono venuti a Napoli così come è successo anche a Milano perché a Milano non abbiamo debilitato assolutamente il Napoli ha dato una lezione al, all'Inter se non per quei 40 minuti di blackout dopo il gol del pareggio allora la gente giustamente si dice ma, ma, ma com'è su fatto? ma, ma, ma che, 
Com'è possibile? Cioè noi siamo una squadra che dà lezioni di calcio, un calcio spettacolare, bellissimo, e poi a un certo punto, come se ci fosse, ecco, dico, qualcuno da dice, oh, ferma, no, ferma, una, una sorta di freeze, freeze, Angelo. Vabbè, allora, hai citato i tifosi. Allora, chiedo a Luca di invertire l'ordine dei servizi, mandare i tifosi che stamattina abbiamo incontrato in città. La nostra truppa per il telegiornale è uscita di squadra e ha raccolto queste impressioni. Vediamo i tifosi del Napoli. Per molti un'occasione persa, per altri un punto guadagnato per cementare il quarto posto in ottica Champions. Il pareggio di ieri sera della Juventus a Bergamo però fa propendere i tifosi verso il bicchiere mezzo vuoto, anche se per molti il discorso scudetto non è ancora archiviato. Decisivo sarà lo scontro diretto con il Milan il 6 marzo al Maradona. Un punto guadagnato per la Champions sicuramente. Le persone si lamentano di, di qualsiasi cosa, eh, anche della punizione non battuta alla fine, cioè, mi, sembra, mi sembra assurdo. Un punto guadagnato assolutamente. Il Napoli comunque è una grande squadra e ha fatto vedere comunque che ha giocato un ottimo calcio nel primo tempo, comunque con la prima in classifica. E penso che con l'arrivo di Goulibaly uh, noi comunque faremo una, un buon fine di campionato. In ottica Champions un punto guadagnato, da tifoso però diciamo, ci aspettavamo una vittoria sicuramente. E bisogna parlare secondo me guardando... Partita per partita, il campionato è ancora lungo in ottica Scudetto, ci crediamo noi dai tifosi, in ottica Champions è un risultato che dobbiamo assolutamente raggiungere. Sì, se in effetti riflettiamo, in ottica Champions è un buon punto, in ottica Scudetto eh, no, però eh, voglio dire ci sono ancora 13 partite in Napoli, può raccogliere, ci sono 29 punti, chissà, può questa distanza con l'Inter ridurla ancora, vedremo che cosa ci riserverà il campionato intanto vorrei mandare anche Farris, l'allenatore dell'Inter il quale Raffaele ha rilasciato alcune dichiarazioni incredibili eh, non so, dicendo che addirittura potevano vincere la partita loro ma vediamo molto soddisfatti perché la partita si era messa male e poteva Poteva creare un danno nel senso che il Napoli ha trovato il vantaggio con rigore eh, che non discutiamo perché è un episodio da VAR e si è accesa la squadra del Napoli e si è acceso il Maradona quindi non era facile mh, tenere, siamo stati molto bravi nel primo tempo comunque anche a soffrire e poi nel secondo tempo secondo me abbiamo dimostrato veramente grande personalità, grande carattere, consapevolezza nel riprenderla eh, a tratti nel dominare il gioco contro una squadra forte tant'è vero che poi il Napoli è stato costretto ad abbassarsi e non so se il pensiero potrebbe essere un po' presuntuoso ma forse abbiamo anche un pizzico di rammarico perché potevamo cercare ancora con più convinzione l'episodio per vincerla però come dicevo poco fa ad alcuni tuoi colleghi questa è una squadra che ultimamente è stata criticata per la mancanza di equilibrio per la mancanza di gestione della gara e invece credo che oggi abbia dimostrato anche questa grande maturità ma no, perché il Napoli è una squadra forte, ha dimostrato di esserlo, ha saputo gestire molto bene il primo tempo, ha trovato il vantaggio, ha provato a usare quelle che sono le loro armi migliori, tra le quali la ripartenza, hanno avuto un buon palleggio che a volte ci ha mandato fuori i giri. Mi aspettavo questo, magari considerato il fatto che eh, noi abbiamo avuto una partita infrasettimanale, loro hanno avuto tutta la settimana per prepararla, ma al di là di tutto proprio come dispendio di energie mentali, noi venivamo dal derby, poi l'infrasettimanale con la Roma in Coppa, non dico che mi ha stupito ma credo che rafforzi ancora la nostra convinzione perché il Napoli alla fine è calato e noi sembravamo averne un pizzico di più Beh, trovo veramente un po' così sopra le righe queste dichiarazioni, Raffaele Vabbè, ma questo è l'allenatore in seconda di Simoncino Inzaghi allenatore in seconda, insomma, vabbè cioè, però è chiaro che com'è l'acquaio com'è l'acqua l'acqua è fresca quello che doveva dire viene da campione d'Italia viene da primo in classifica eh, eh, il primo tempo credo addirittura è arrivato a dire che, che il Napoli ha acquistato fiducia nel momento in cui ha, ha segnato il rigore in signe insomma voglio dire poi ci vuole anche 
non, non, non vorrei dire intelligenza, ma ci vuole anche come dire, una ponderazione, una moderazione quando si vanno a fare le conferenze stampa, secondo me. E la persona intelligente va e dice c'è stato un primo tempo in cui abbiamo subito il Napoli, il Napoli è una squadra che prova così, così e così, nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna che da un rimpallo, da un'azione di fronte laterale, da un rimpallo abbiamo trovato un gol, non voglio dire mai dire gol perché poi Giacomo l'ha calciata bene, la palla è stato bravo, ma come si è arrivati a quel, a quel, a quel tipo di DJ? Mi è sembrato veramente una cosa da, 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 da film, certo. film conto, no? insomma di quelli che fa vedere striscia la notizia ad un certo punto della, della settimana. Va bene. Quindi cazzo, lasciamolo stare. Andiamo ancora al telefono, c'è un telespettatore, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera direttore. Buonasera. Sono Luigi Labacoli. Luigi, buonasera. Buonasera, buonasera al grande Raffaele. Ciao Luigi. Che stasera ho avuto un po' deluso. Comunque, eh, direttore, sono d'accordo con quello di Fosso, uscendo Politano, uscendo Politano non può che si è cambiata la situazione. Vedendo tutta la partita, giocando con i campioni d'Italia, io sono contento perché ha visto un Napoli che la bastava che trasseva il Nuparego o Nugol che i, i rischi, oppure di Elmas, e se cagnano tutti. Tutte le, 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 le opinioni, uh, Spalletta diventa un più grande uomo, io non sono così, perché io vedo questa situazione, io parto da Napoli per una, una, una. e quando mi ho fatto abbonamento per uh, Dazzon non aspettavo questo, io quasi quasi non me la faccio proprio, e invece noi siamo a un punto dal Milan e a fine due punti dall'Inter. Abbiamo giocato meglio dell'Inter, non dobbiamo fare l'allenatore, secondo, noi abbiamo giocato meglio dell'Inter, molto meglio, con un handicap però, che i due africani, forse se devo appellare qualcosa a Spalletti che io adoro e voi lo sapete, perché io dico sempre che Spalletti è il migliore per me, è che forse venivano ancora dal gioco, non li ho visti al 100%, soprattutto a Culibali che per me è il più grande però ho visto un poco diciamo, non so se anche voi avete notato Pulibali un... poi dopo nel secondo piano, piano 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 si è ripreso quindi eh, per me doveva premiare ancora a Gesù e Gesù forse in due campi facevo un miracolo di fare di chilo pallone <ride> comunque il, il calcio è questo direttore io per me dico che il bicchiere è mezzo pieno non è mezzo vuoto sono tifoso, sono contento Certo, una volta è prena, una volta al latte non la posso mai battere, questo è vero, cioè nel senso che purtroppo è giustamente come dice il grande Raffaele, una volta siamo tutti sotto, è nata una volta e mo' per mezzo l'upale, è nata una volta, e allora qua è, 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 è da fare una sola cosa secondo me, direi tu, da, da perdere questo fatto che noi diciamo, no, non parliamo, lo no perché ci buttiamo la seccia, noi stiamo, vinciamo lo scudetto, siamo positivi, siamo meglio di tutta Italia, lo so che è come un'illusione diciamo che fa bene pure il cuore però adesso cambiamola questa situazione diciamo che vinciamo lo scudetto io non riesco a parlare vinciamo lo scudetto perché noi tutti gli anni abbiamo avuto sempre paura di questa parola no non la diciamo no ma morire di aspetta che stanno diretto vinciamo lo scudetto e ci andiamo a mangiare la dragonata va voi siete contenti direttore? Sono contentissimo Ciao Luigi. Ciao direttore, Ciao, Luigi Moscovetti. <ride> Io penso che più andiamo a mangiare la dragonale che vinciamo lo scudetto. Secondo me questa è la, è la grande differenza. Andiamo un attimo sul computer che c'è la notizia. Quindi è stato respinto anche il ricorso di Bologna Inter. La partita si giocherà. Qualcuno pensava che invece non si giocasse e che l'Inter vinceva a tavolino, invece si gioca, però i nera azzurri andranno, fanno ricorso e vanno al CONI. Questo significa, eh, come vedete, che qualcosa vacilla anche nell'Inter. Eh, non trovi, Raffaele? Sì, lo sai, eh, queste cose, quindi vincere poi altro, ma se sei il campione d'Italia, se la squadra più forte, ma il gioco della Bologna, devi andare a vedere. Adesso, vabbè, però è chiaro, ci provano, perché 
eh, le partite poi si devono sempre giocare e quindi chi lo sa eh, con il dubbio che in qualche modo potessero inciampare proprio col Bologna perché poi se, se, se inciampano col Bologna no Angelo cominciano un po' a poi essere eh beh, chiaro. e il Milan sta sopra di... vedremo vedremo perché le piccole stanno facendo sorprese sulle grandi a volte può eh. darsi che sa capita allora ancora un obbligo pubblicitario l'ultimo poi torniamo abbiamo altre cose da vedere insieme a voi e poi c'è una lettera commovente di un tifoso che stasera vi farò vedere fra poco. Linea la regia. Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna, con Raffaele Tagliamonte stiamo parlando del Napoli e stiamo dando spazio anche ai tifosi che ci chiamano. Dovrebbero esserci alcuni altri in linea. Vediamo di prendere qualche telefonata. Pronto? Ecco, Raffaele, ehm, adesso si volta pagina, c'è l'impegno europeo, così come per il Napoli, anche per l'Inter. Insomma, questi impegni europei, secondo te, possono favorire il Milan, che non ne ha? Certo, assolutamente sì. L'Inter, tra l'altro, ha un impegno importante, come dire, gravoso, contro il Liverpool, eh, e quindi comunque impiegherà energie mentali e fisiche. Il Napoli senza dubbio, questo è un evento, parliamoci chiaro, no Angelo, perché col Barcellona di là che è l'Europa di Serie B però è un evento, eh, pone il caso che, e io dico che, che il Barcellona non è il Barcellona di qualche anno fa, vabbè, questo lo sappiamo tutti, e credo che eh, ove mai dovesse riuscire come dire, la, 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 la situazione, no? dovesse riuscire il superamento del turno, le cose eh, potrebbero anche poi mettersi e potrebbero evolversi nel senso che poi a quel punto ci può far pure cura l'Europa League perché comunque è una competizione europea anche se molti tifosi credo che alla fine preferiscano il campionato in sostanza però immagino le coppe ti levano sempre delle energie parliamoci chiaro sia se è Europa League sia se è Champions League è chiaro che tu giovedì vai al Camp Nou e ti vai a giocare una partita con uh, la, la, squadra, la, la, la squadra più blasonata tra le squadre più blasonate del mondo, quindi comunque energie fisiche e mentali le sprechi, le impieghi, questo per il Napoli per l'Inter è ancora, ancora di più quindi da questa vicenda potrebbe trarre vantaggio il Milan che a dire la verità però Angelo non mi ha entusiasmato né nel derby ma nemmeno ieri con la Santa mi ha entusiasmato sto Milan io sto Milan non lo vedo una squadra forte non lo vedo una squadra che diverte ecco come il Napoli per esempio Sì, è proprio così, è proprio quello che dici mi trovo perfettamente con le tue parole Vediamo un po', ci dovrebbe essere una telefonata. Pronto? Valentino, Angelo, buon San Valentino. Ah, buonasera. Prego. Pronto? Vabbè, è caduta, è caduta la linea. Allora vi faccio vedere la rubrica che abbiamo sempre il lunedì, quelle delle fotografie. Il fotografo, uno dei fotografi diciamo, più storici e importanti del Maradona, Pietro Mosca ha fatto degli scatti e eh, ce li ha inviati. Quindi andiamoci a vedere Napoli Inter dagli scatti della famiglia Mosca. Guardate come sono belle queste foto che ci fanno vedere da vicino i volti dei calciatori che erano un, poco, un po' abbattuti, no Raffaele? Erano un po' scoraggiati. Certo, scoraggiati perché da questa partita si aspettavano loro, si aspettava il pubblico qualcosa di diverso, ribadiamo, eh, perché ho sentito, cioè non è successo come dire, l'irreparabile, non è successo nulla di grave, siamo là, ce la giochiamo, è chiaro che però comunque è inutile no, perché se no prendiamo in giro una, una vittoria avrebbe sicuramente eh, cambiato un po' le, le, le cose, cioè in questo momento anche noi eravamo un punto sopra l'Inter che poi doveva rincorrerci, qui doveva vincere con il Bologna e poi andare avanti. Insomma. Anche se, io so, se guardiamo il calendario probabilmente il Napoli è un po' più avvantaggiato. Noi dobbiamo incontrare solo la Lazio a Roma. Che poi e anche l'Atalanta a Bergamo. E l'Atalanta però Angelo, sia Lazio che Atalanta non mi sembra che stiano facendo un campionato no, fantastico. Le grandi, quelle che potevano darci fastidio, le abbiamo tutte incontrate fuori casa. Sì. Il Lazio e Atalanta sono due compagini che si possono affrontare. Cioè, questo Napoli le può affrontare tranquillamente. Poi vedremo naturalmente come le affronterà, in che momento, in che periodo. Dovrebbe esserci una telefonata. Andiamo in diretta. Pronto? Buon, buonasera, Angelo. Buon San Valentino. Buonasera a te. Grazie. 
Ecco, sì, tutti, a tutti gli innamorati, sono Mario Angelo naturalmente, a tutti gli innamorati e tifosi del Napoli, perché il Napoli è amore e tifo soprattutto. E voglio chiedere a Raffaele, buonasera intanto anche a Raffaele Tagliamonte, eh, visto che questa è la serata del romanticismo, no? Perché insomma San Valentino è una serata d'emozione. Io vorrei chiedere a Raffaele i, mo- i momenti più emozionanti della partita dell'altro ieri sera, eh, quelli più forse, più emotivi, più commoventi. Ti faccio rispondere, Perché... grazie. Ciao Mario. Per me sai, eh, poi possiamo di qualsiasi cosa, eh, perché... però quando Insigne si è preso quella responsabilità di mettere il proprio dagli 11 metri, dopo tutto quello che è successo, dopo quello che si sente in città, dopo che tanta gente comunque esprime dei giudizi per carità, legittimi e personali, credo che questo ragazzo di cui si è sempre detto che nei momenti importanti veniva meno, credo che quel, quando ha preso quel pallone in mano e l'ha messo agli 11 metri, eh, se, se, secondo me è stato un momento emozionante per tutti. Maggio, non so per te. È un momento emozionante ed è un momento emozionante che mi, eh, neanche ci fossimo parlati, mi dai il là, mi dai il là per mandare questa lettera di un tifoso che ha scritto eh, due righe ad insigne. E perché, come ha detto Mario, oggi è la festa dell'amore. San Valentino, un caro augurio a tutte le donne, a tutti gli uomini innamorati. Noi siamo innamorati del Napoli e siamo innamorati anche dei nostri idoli, dei nostri calciatori. Questo tifoso è innamorato di Lorenzo Insigne e gli ha scritto una lettera. Una cosa ruspante, non è una cosa studiata, sai, con la voce intonata, con la voce impostata, come fosse una scheda, una cosa... Ma è una cosa che mi ha colpito e poiché il nostro programma vive anche di emozioni, voglio regalarvela. Io mi sono un po' emozionato. Raffaele, tu? Anche io, Angelo, assolutamente. Poi mi emoziono perché, perché l'ho detto fin dal primo momento, no? si poteva evitare questa cosa, come si poteva evitare, non si è voluta evitare, il dato di fatto è che noi l'anno prossimo, a meno che ma non, non vedo napoletani in giro eh, no, in, in Italia, eh, mi sembra quasi, se no poi facciamo la retorica, mi sembra che quasi questa spada si volesse spersonalizzare. Eh, insigne poi sai Angelo io direi come tutti eh, i, i, come dire, i, in patria nessuno è profeta e questo lo sappiamo dalla storia da, da, da millenni però questo ragazzo con i suoi pregi e i suoi difetti perché lui i difetti ne ha avuti ma sfido chiunque è arrivato a Napoli a poco per a 20 anni no? cioè, a 20 anni era un ragazzino ragazzino cresciuto con tanti sacrifici, non certamente quelli nelle accademie eh, del, del, culturali, è cresciuto come tutti sappiamo, è cresciuto con onestà, con educazione, perché i genitori comunque sono persone, sono dei lavoratori, però certo no, non, eh, non una cultura pazzesca, certo. quindi una volta ha fatto anche degli errori nella comunicazione, nel porgersi a un allenatore, nel porgersi a qualche tipo, so, ha avuto, ha fatto degli errori però ha dato anche tanto, ha dato tanto sia in termini artistici, che qualcuno dirà, ma su insigne che questo non è un buon giocatore, ho questa cosa, questa cazzata, è un buon giocatore, non, ho, non è un top player. Cioè, voglio dire, qualcuno mi deve spiegare, no? è un buon giocatore, ma non è un top player. Vabbè, questa cosa, perché poi il, il, la definizione di top player è abbastanza indefinita, per cui va bene, ok, ma è un napoletano. È un napoletano che ha dato il cuore, è un napoletano che ha lottato a suonato per la maglia, è un napoletano che lo abbiamo visto in campo soffrire per il Napoli ed era uno che rappresentava la propria città a tutti gli effetti. Poi noi possiamo assolutamente adottare dei grandi campioni, possiamo, come è successo nella storia della nostra, della nostra squadra, eh, però chiaramente un napoletano è sempre un napoletano. Ti ricordi quando Maradona alla, alla vittoria della Coppa Epa diceva vicino a un, a un napoletano, cioè lui è napoletano, lui la sente più di tutti perché lui è napoletano. 
E lo diceva Bruscalotti. Lo diceva Maradona a Ciro Ferrara, no? Anche, anche a Ciro Ferrara, sì, sì, eh, sì, sì. Cioè lui è napoletano, eh, sai, essere napoletani ti dà qual quel qualcosa in più. È chiaro che quando si è parlato anche dell'ammutinamento, Angelo, eh, eh, anche lì eh, lui era da quello che si, è, che si è sentito da parte di quell'ammutinamento certo. è un conto che l'ammutinamento lo fa uno straniero è un conto che l'ammutinamento tra virgolette poi l'ammutinamento cioè la protesta la fa un napoletano che ha tutta la città più degli altri dietro Angelo certo eh, Fammi... queste cose le dobbiamo valutare eh, andiamo ancora al telefono c'è un telespettatore pronto 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 buonasera eh, sono in linea è in diretta buonasera sono Angelo buonasera in diretta eh, Angelo Eccoci senti ecco eh, abbassa il volume del Io sono telefono. Alessandro Di Prima, senti ma mi dimenticavo, ma sei andato a vedere... Che devo vedere Alessandro? Per me il tempo fa tre quadri. No, purtroppo no. non ho avuto il tempo. No, perché tu mi dicessi... Alessandro hai ragione, però... ma non ho avuto il tempo. Io ti dico una bugia, se no potevo dire pure che ero andato. No, non sono andato ancora, ci vado domani. Eh, prendi una... Vabbè. No, ma perché non ho il numero di telefono per poterti chiamare. Non ti preoccupare, ci vado io, ma non ti preoccupare, ci vado io e te lo dico poi, mercoledì, va bene? Beh, lui ha regalato un quadro a me, Grazie, lo ma dico... sono filmato di insigne, eh, fatto beh. un po' più spesso, facete vedere la gente che l'ha fatto insigne. È stato bello, eh? È stato bello, eh. e poi è napolitano, è un coro nostro. Se ne va all'estero e allora cantiamo la canzone di Mario Meso. Eh. L'emigrante. Va bene, un abbraccio. E ci spero che faccia ancora più bene certo. a Toronto. Certo. Ciao. Ciao, Vai. ciao. Non ti preoccupare, domani passo per il portiere di Mertens e gli chiedo se gli ha dato i quadri. Lui ha regalato vedi, il quadro. Guarda, bello. Angelo, vedi che la direzione di una persona si sente la voce non, non, non un giovincello, no? Dice, speriamo che fa meglio pure là, no? augurare il bene a un altro napoletano, poi senza tutta la retorica che abbiamo sentito, i soldi, non i soldi, eccetera. Cioè, vabbè, poi ognuno la pensa come vuole, ognuno è libero di pensare come vuole, no Angelo? Sì, è chiaro che, eh, voglio dire, alla fine i risultati sono quelli sempre che contano, i numeri, no? i risultati. Sì. Eh, è venuto un pareggio e c'è amarezza però poi il Napoletano si riprende magari domenica questa linda so, fa un passo falso Napoli... e vi vorrei, vi vorrei, vi vorrei. Vi vorrei. Vi abbiamo vi ancora vi una telefonata credo pronto pronto buonasera direttore chi parla buonasera sono Carmine da Pompei Carmine buonasera a te e viva Tibruna perché ci fate sempre emozionare ogni sera vorrei dare un forte abbraccio questo è scritto la lettera mi sono emozionato. Sì, questo ragazzo Guarda, veramente è stato eccezionale. Mi sono emozionato e io sotto, gli do soltanto un augurio al Napoli. Se tutti i giocatori hanno visto questo filmato, si concentrino e facciamo vincere lo scudetto e lo dedichiamo a Incigne e al popolo napoletano, perché ce lo meritiamo. Un eh, tanti saluti bravo, al bravo. signor Raffaele. Ciao Carmine, bravo, Raffaele. bravo. Ciao direttore, sempre Forza Napoli. Ciao Carmine, buona serata. Angelo, sono i sentimenti quelli che contano e tu, e tu spesso li metti in evidenza perché poi queste, i sentimenti, il calcio è fatto di sentimenti, è fatto di appartenenza, il calcio non sono solo soldi, il calcio non è solo voler vincere, noi vogliamo vincere perché chiaramente tutti vogliono vincere, ma noi abbiamo qualcosa in più, cioè rispetto ad altri, io dico sempre, noi abbiamo un senso di appartenenza, questa squadra non è solo una squadra che, de, che vince, no? che è qualcosa che ci appartiene, che appartiene alla nostra storia, no? Angelo, appartiene ai genitori, appartiene ai nonni, appartiene a tutti i nostri ricordi, gli odori, i sapori, lo stadio, no? Tutte, è, 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 quindi è qualcosa che ci, 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 ci sta dentro, così come ci sta dentro eh. anche altri tifosi, no? Ecco, io ho scritto un post su Facebook, non so se l'hai letto, e ho concluso quanto è bello essere tifosi del Napoli. Come no, come no, certo. E, ecco, io sono convinto di questo. C'è un telespettatore ancora lì, anzi, le ultime due telefonate. Vediamo la prima, pronto? Pronto? Buon... Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, sono Angelo da Piazza Calvatezza. Angelo, come sì. me, prego. Angelo Cinese. No, vorrei dire il fatto di sabato della partita. Io sono molto contento della partita che ha fatto il Napoli. Se noi andiamo a analizzare un primo tempo stupendo, giusto? Sì, Nel secondo sì, tempo sì. purtroppo abbiamo avuto quel gol che ci ha tolto un po', ci ha tagliato le gambe. E nonostante tutto, 
le vere azioni da, per vincere la partita l'ha avuto il Napoli e non l'intesa. Io perciò sono molto, molto, diciamo, ottimista. E poi vorrei dire una, una cosa, il Napoli sicuramente eh, terminerà il campionato a 87 punti. Perché io ho messo in conto, sono 39 punti, il Napoli purtroppo perderà sicuramente con l'Atalanta facendo le corna e pareggerà con, con la Lazio. Poi tutte le partite le vinciamo e poi bisogna vedere quell'altra squadra eh, come, che cosa fa. Vediamo, però vediamo. Io sono, però io sono molto molto contento per la mia esperienza da, da ex calciatore e compagnia verso 64 anni, seguo, seguo il calcio e sono molto obiettivo, molto... Eh, a me il Napoli mi è, mi è veramente piaciuto e dobbiamo avere fiducia fiducia certo. e fiducia certo, io certo. vi ringrazio, complimenti per la grazie a te. grazie che ci segui sempre con affetto, noi cerchiamo di mettere la nostra professionalità al servizio anche della passione che c'è dentro di noi c'è ancora una telefonata, pronto? pronto, buonasera buonasera chi parla, buonasera? buonasera prego buonasera buonasera Sono... Sono Mario, siamo da, dalla provincia di Benevento. Mario, abbassa il volume del televisore, per favore. Sì, hai ragione, scusa. Un ecco. attimo, su. Io li tengo in, li tengo in testa. Subito, quindi. subito. Ecco, ecco qua. E sentici al telefono. Allora, okay. dici tutto. Allora, niente. Si discute sempre se Insigne è un, è un buon giocatore o potrebbe essere un top player. Vi voglio raccontare una storia, io sono un insegnante di educazione fisica, facevo l'ISEF e mi allenavo a San Paolo, ai tempi di Marchesi, di, 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 del Sardi, Krull, eccetera. Quando tutti finivano la, Pellegrini, quando tutti finivano l'allenamento, c'era cioè Giaguaro Pellegrini, che rimane, eh, il Giaguaro, il portiere, e, e Krull che rimanevano nel campo, no? E l'allenamento loro durava un'ora e mezza in più rispetto agli altri. Ora io quando vedo eh, Insigne che rispetto e stimo ed è grandissimo, mi piace tantissimo, e vedo che non è mai riuscito a fare un qualcosa di diverso, c'è sempre il giro a destra, il tiro a giro, che e non è andato mai sul sinistro, non ha mai migliorato questo, questa differenziazione sul, sul passo, eh, penso a Krull che eh, mettevano due palette e lui 30 metri, 40 metri, 50 metri e buttava sempre migliaia di palloni in quei due palette a un metro di distanza e allora dico il top player si crea lui, Krull era un top player perché si allenava in, in maniera diversa di più Certo. Invece Insigne è rimasto sempre più o, meno, più o meno nelle sue corde, non ha fatto questo passaggio. Poteva essere un top player, non Oddio. lo è stato, pur Oddio. essendo un grandissimo... E ha fatto giocatore. tanti gol però, eh. tanti gol ha fatto. Ho, cap ho capito, ma poteva fare di più. Poteva fare Secondo di me più. poteva fare di più. Grazie Bisognava del tuo intervento, che... grazie, grazie del tuo intervento e un saluto affettuoso anche eh, a te. Raffaele, la gente si divide su Insigne. Ah, è giusto così. È giusto così, no Angelo, che ognuno ha la propria opinione, ognuno ha il proprio giudizio. E io infatti non discuto de del giudizio sul, sul giocatore tecnicamente, ognuno di noi può, può, può fare delle considerazioni come l'amico che ha chiamato adesso, che sono poi fondamentalmente forse anche giuste. Io non dissento mai su quella che è l'interpretazione di ognuno di noi, però è chiaro che poi c'è il discorso sentimentale, affettivo e il discorso di, di un napoletano che dice a un altro napoletano, come il signore che ha chiamato prima, vai a Toronto e spero che riesca ad avere anche lì grande successo in qualità di napoletano. Questo è bello. Un po'... Molto bello. Raffaele, il nostro tempo si è esaurito, ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi, noi ci vediamo dopo Barcellona. Dopo Barcellona, quindi venerdì. Venerdì, venerdì, venerdì. Ciao, Angelo, un saluto alla tua signora Tina, alla collega Grazie, Tina e a tutti quelli che ci guardano anche tramite gli STV, canale 808. E saluto a tutti gli innamorati, no? un saluto a tutti gli innamorati, perché facciamo, diciamola pure questa cosa, no? Ma si, si, posta, una, si posta. Anche te una bella famiglia come la tua, ormai da anni siete sposati, quindi alla grande. Ciao, ciao, Angelo, ciao, 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 auguri, ciao, auguri, 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 auguri a tutti voi da casa. Complimenti ai nostri tecnici, tra Polino Scatozza, Biscardi ed Andrea, Pasquale Centanni, Carmine Pagano, tutto il team, come amo sempre dire. 
di TV1 domani, abbiamo terzo tempo alle 19, poi mercoledì conferenza stampa di Spalletti, qui in diretta da noi, come di sempre abbiamo a fare sul pezzo per la vigilia di Barcellona Napoli. Da Angelo Pompameo è proprio tutto per stasera, tra poco, dopo il telegiornale Super Goal, si parlerà di calcio, si parlerà ancora del Napoli, con ospiti d'eccezione, Mario Adamo vi intratterrà per una serata, sempre all'insegna di TV Luna, che come amo sempre dire, è la TV più azzurra che c'è. Ciao!